இப்போ என்னோட சின்ன கவுண்டரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அது ஒரு இலக்கியம் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எம்ஃபில் வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி கிழக்கு வாசல் ஒருத்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எம்ஃபில் வாங்கியிருக்காரு என்னுடைய பாடல்களை எல்லாமே ஒரு அம்மா தொகுத்து புக்காக போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்களே எம்ஃபில் வாங்கியிருக்காங்க சிங்கார வேலன் வந்து காதில் பூ சுற்றுறது எப்படின்றதுக்கு எம்ஃபில்ல வாங்கலாம் இன்னைக்கு வரையிலும் சிங்கார வேலனை ரசிக்கிறவங்கெல்லாம் காதல் பூ சுற்றிட்டு இருக்கானுங்க நான் நானும் சுற்றிருக்கேன் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க த மோஸ்ட் டைம் கீப்பிங் அண்ட் சின்சியர் ஆர்டிஸ்ட்னா சிவாஜி அப்பா அப்புறம் செகண்ட் மோஸ்ட் சின்சியர் வந்து கவுண்ட் பண்ணிதான் அவர் ரொம்ப நக்கல் அடிச்சுடுவார் எங்கள் கமலை இப்படியெல்லாம் கேவலப்படுத்தலாமான சும்மா ஏதோ ஒரு டெய்லாக் பஞ்சு போட்டு விட்ருவோம் கமலை கருவாடுன்னு கூப்பிட்டார் அவர் திடீர்னு ராஜன் சார் ஃபோன் பண்ணி சின்ன கவுண்டர் நல்லா ஓடுதுன்றார் நான் ஃபோனில் சார் சார் மன்னனுக்கு அடுத்தது நல்ல கலெக்ஷன் சார் இல்லை 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 நம்பர் ஒன் கலெக்ஷன் சின்ன கவுண்டர் தான் ஒரே மன்னன் அடுத்தது தான் அப்படின்றார் இந்த மடியில் சௌந்தர்யா இந்த காலில் ஐஸ்வர்யா ரெண்டு பேர் உட்காந்து அந்த நிலவே முகம் காட்டு சாங் அப்போ ஸ்டார்ட் கேமரா சொல் நீ ஆக்ஷன் சொல் பண்ணுவோன்னே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு படம் பண்ணணும் ரஜினி படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்போ தான் சார் அப்போ தான் கதை சொல்கிறேன் நான் அப்போ இந்த கதைக்கு பேர் ஜில்லா கலெக்டர் அந்த படத்தோட ஓப்பனிங் இன்றைக்கி வரல இந்த ரஜினி சினிமாவிலையும் வரல அந்த ஓப்பனிங் சொன்ன உடனே எந்திரிச்சு கட்டி பிடிச்சிட்டார் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சினிமா வேகிடன்ஸ் கலந்துரையாடல் வித் ஜின்னதத்தன் ஸோ என் கூட இன்றைக்கி இருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் மதிப்பிற்குரிய முன்னணி இயக்குனர் திரு ஆரி உதயகுமார் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என் பிரதர் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் படங்களை காமெடி ட்ராக்னு ஒன்று கிடையாது படத்தோட தான் எல்லாமே இருக்கும் அப்புறம் அவங்க தனியாக தனியாக வச்சுருப்பீங்க கவுண்டமணி சேரும் சென்று சேரும் தொடர்ந்து உங்கள் அதாவது சின்ன கவுண்டில் தொடங்கணுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்துலேருந்து தொடர்ந்து ராஜகுமாரன் வரைக்கும் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு ஒரு கவு அவங்க எடுத்தீங்கனாலே சின்ன கவுண்டர் யஜமான் சிங்கார வேலன் இந்த ராஜகுமாரன் பொண்ணுமணி தவிர்த்திருப்பா பேசவே முடியாது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அவங்களோட பணியாற்றது பற்றி அந்த எழுதி எனக்கு என்னை கேட்ட தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஒர்க் பண்ணதுலையே த மோஸ்ட் டைம் கீப்பிங் அண்ட் சின்சியர் ஆர்டிஸ்ட்னா சிவாஜி அப்பா நான் ஆர்டிஸ்ட்டுகளில் சொல்கிறேன் அப்புறம் செகண்ட் மோஸ்ட் சின்சியர் வந்து கவுண்ட் பண்ணி தான் கவுண்ட் பண்ணி வந்து கவுண்ட் பண்ணி வந்து அவர் எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் ஷூட்டிங்க்கு வந்துட்டா சார் ஏழு மணிக்கு ஷூட்டிங்னா ஆறே முக்காலுக்கு வந்துடுவார் வந்து அது ஏழே கால் வரையிலும் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கலன்னா எடுக்கப்பா எடுத்து போடுப்பா யோ எதை ட்ராக்கை போடு யோ எதை இந்த ரயிலில் தண்டவாளம் எல்லாம் போடுங்க உங்கள் டைரக்டருக்கு அதையா பிடிக்கணும் எங்கள் அசிஸ்டன்ஸை பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணி சும்மா அங்கே ஒன்று போட்டு வையா அவர் வந்து அதில் ஏறி உட்காந்துட்டாருன்னா சாட்டு எடுத்துருவார் இந்த மாதிரி ஒரு கலகலப்பாக நான் சார் நாங்கள் பேசும்போதே எனக்கு சீன் வரும் சும்மா ஒரு புள்ளி தான் நான் எப்பவுமே கவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபுல் சீன் எல்லாம் எழுதிட்டு போக மாட்டேன் நம்ம அஸ்டண்ட்டுகளுக்கே ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க சரி நம்பர் போட்டுக்கோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டுக்கோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்புறம் மூணு ஏ மூணு பி மூணு சி அப்புறம் ஒன்று சி ஒன்று ஏ அப்படி இதுக்கு நான் மைண்டில் எடிட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருப்பேன் அவங்க எல்லாம் தலை சுற்றி கடைசியில் மொத்தம் அஞ்சு ஷார்ட்டு தான் சார் எடுத்தோம் அஞ்சில் ஐம்பது ஷார்ட் எடுத்துருவான் சார் ரொம்ப ஒன்று ஏ பி சி டி ஒன்று ஏ பி பிசி இப்படியெல்லாம் போடுவோம் அவங்க ரியாக்ஷன் எல்லாம் பிசி ஏசின்னு போடும் இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அது இம்ப்ரூவைசேஷனில் வரும் சில டைமில் இட் கோஸ் பியாண்ட் அவர் இமேஜினேஷன் அந்த தேங்காவை அவுட்டில் அந்த ஆத்தா பல்ல பார்த்தா அது இப்போ வரைக்குமே எல்லா இதுலேயும் ஓடிக்கிறது அதில் அதெல்லாம் நம்ம சொன்னது அதாவது அவர் சில டைலாக் பக்காவாக அடிப்பார் இப்போ எஜமானில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாயாக வச்சுருக்காரு வாய்க்கால் வாய் வாய்க்கால் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காரு ரஜினி என்ன வாயா அது எஜமா என்ன வாயா வாய்க்க மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் அவர் அடிச்சு தான் லைவ்லியான பர்சன் அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அனாவசியமாக இந்த பேட்டிகள் கொடுக்காது இப்போ அந்த சும்மா நம்ம நம்ம இன்னும் இருக்கிறோம்னு நம்ம காட்டிகிட்டு இருப்போம் நம்ம எல்லாம் பேட்டி கொடுத்து இன்னும் இருக்கிறோம்னு காட்டிகிட்டு இருக்கோம் அதை அவர் காட்டிக்கிறதே இல்லை அவர் இன்னும் இருக்கிறேன்றது அவர் பிக்சரில் பேசுகிற டைலாக்கே காட்டிகிட்டு இருக்கோம் இன்றளவும் ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி வரல அவர் ஆமாம் ஆனால் ரொம்ப கூட நடிக்கிற நடிகர்களை எல்லாத்தையும் கிண்டல் அடிச்சுட்டுப்பார் அவர் ரொம்ப நக்கல் அடிச்சுடுவார் அந்த மாதிரி நிறைய இம்சைகளை பார்த்துருக்கேன் நான் சிங்காரவாதம் பண்ணக்கூடாது அளவு விடுங்க சார் நீங்கள் வேறு என்னத்தான் சார் கொண்டு போக போகிறோம் மனசில் எப்படியே சார் வச்சுட்டு இருக்க முடியும் 
ஒருத்தர் பற்றி கேள்விப்படுறோம் டப்புன்னு போட்டு உடச்சா தான் சார் நம்மளுக்கு நிம்ம தூக்கம் வரல நைட்டெல்லாம் தூக்கம் வரா சார் ஐயோ அவர் அப்படி பண்ணியிருப்பாரா பண்ணியிருப்பார் ஐயோ அவர் அப்படி தான் ஏன் பண்ணுவார்னு அவரை வச்சுட்டே சொல்லிட்டோம்னு வைங்க நைட் நானும் தூங்கிடுவேன் அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவனும் ஒரு தடவை ஓ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியுது போல் இருக்குன்னு அவருக்கும் பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுது இதை வச்சுட்டு அவர் ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணது வெளியே தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு அவரே நினச்சிட்டு இருப்பார் நம்ம இவன் தப்பு பண்ணியிருக்கானே இப்போ எப்படி சார் நம்ம இவங்க கூட பழகிறதுன்ற மாதிரி நம்மளே நினச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம இவர் அந்த அன்னைக்கு அந்த பாதி பண்ணது எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல இப்போ நம்ம பண்ண தப்பா அப்படின்ட்டார்னா அவர் இவர் எப்படி தான் தெரியும் இவருக்கு எப்படி தான் தெரியும் அந்த அந்த ஒரு நிமிஷத்தோட அவர் ஓப்பனாக வ வந்துடுவார் நம்மளும் ஓப்பனாக போயிடுவோம்ல சார் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸி பண்ணி விட்டுருவார் எல்லாரும் சார் சிங்காரவல்லின்னு பேசும்போது இப்போ வந்து அதே தான் அந்த ஒரு படம் சிங்காரவல்லன் இப்போ போட்டாலும் போர் அடிக்காமல் அந்த படம் சொல்லி அது அவ்வளோ ஜாலியான ஒரு படம் நீங்கள் முன்னாடி ஒரு பேட்டி இதை சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தீங்க மூளையை கைட்டு வச்சுட்டு வாங்க படம் பார்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சின்ன கோட்டர் வந்து ஒரு மூணு மாதத்துலேயே அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இல்லையா உங்களுக்கு அதாவது பொங்கல் இது வந்து ஒரு பரப்பு போல் ஏன்னா சின்ன கவுண்டரில் வந்து நம்ம ஆழமான ஒரு ஒரு இலக்கியத்தை கொடுத்துருப்போம் அது சந்தமே இல்லாமல் ஒரு படம் வருது உடனே பார்த்தோடனே எல்லாம் திட்டிட்டாங்க பாதி ஆடியன்ஸ் திட்டினாங்க ஏன்னா இப்படி ஒரு படம் கமல் உதயகுமார்னால் வேறு ரேஞ்சுக்கெல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க அதுக்கு கமல் சார் ஒத்துழைக்கலை கமல் சாருக்கு வந்து நம்ம பல கதை சொல்லி அந்த அவர் எதுவுமே ஏற்றுக்கல ஓ அந்த மாதிரி இளையராஜா சாருக்கு டென்ஷன் ஆகி போய் ஏன் எங்களுக்கு கதை பண்ண தெரியாதான்னு சொன்னால் இவரும் டென்ஷன்லேயே சரி ஏதோ ஒரு கதையை பண்ணுங்கன்னு அடுத்த நிமிஷமே ஏதோ அண்ணன் ஒரு கதை சொல்கிறாருன்னு ஃபோன்லேயே ஒரு கதை சொல்லி இப்போ ஒரு ஊரில் ஒரு பொண்ணு இருந்ததுப்பா மாமா பையன்ப்பா அந்த பொண்ணு திரும்பி காடாமல் போச்சுப்பா அதை தேடி கண்டுபிடிக்க தான்ப்பா கதை என்னார் சூப்பர்னு அவர் ஃபோனில் டென்ஷனில் சொல்ல அது ஓகே ஆகி போச்சு அடுத்த நாள் சிங்கார வேலைன்னு பூஜை இவ்வளோ நேரம் தான் அந்த கதைக்காக அவங்க நான் ஆறு மாதம் கதை வந்து பல கதைகளை செதுக்கி செதுக்கி கமலுக்கு சொன்னேன் அவருக்கு அவர் வேறு வேறு திங்கிங்லேயே இருப்பார் அவர் அவர் அவரை திருப்திப்படுத்துறது அவராகவே திருப்திப்படுத்திக்க வேண்டியதான் வருதான் அதுலேயே நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை உடச்சிருப்பீங்க அந்த டைம்லேயே அதாவது ஒரு கதை சொல்கிறோன்னே ஒரு விஜயகுமார் சாரை பற்றி வேறு ஒரு கதையை யோசிச்சு வச்சுருப்பாங்க அது ஒரு ஸ்பூஃப் மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த டைம்லேயே அந்த படத்தில் இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஆமாம் ஃப்ளாஷ்பேக் யாருமே அந்த மூணு பேர் இப்போ டெண்டு கொட்டாயில் படம் பார்க்காத என்ன கேட்டியாடா அப்படியெல்லாம் இல்லைடா எங்கள் அண்ணன் எங்கள் அண்ணன் பொண்ணு அது மாதிரி ஒரு கதையை சொன்னால் அதை செத்து போயிட்டாங்க அந்த பிள்ளையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம மூஞ்சியில் மட்டும் முளைக்கவே கூடாதுன்ட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அந்த குழந்தை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதோட படம் முடிஞ்சு போகுது பின்ன என்ன எல்லாத்துக்கும் தெரிய போகுது இவர் கண்டுபிடிச்சிடுவாரு கூஷ்பு போய் கண்டுபிடிச்சிடுவாரு கல்யாணம் பண்ணிக்க வரணும் எப்படி நீங்கள் பதிமூணாயிரம் ரெண்டு முதல் ரீல்லையே வந்து நீங்கள் மீதி பன்னெண்டு ரீல் எப்படி படங்க ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அதனால் கா என்னென்ன தோணுதோ அதையெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த கம்ப்யூட்டர் சீன்லாம் வந்து அது எங்கள் சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது வந்துட்டு பயங்கர இல்லைடா இப்போலாம் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி சின்ன பொண்ணு வந்து பெருசாக காட்ட முடியுமா அப்படிலாம் வந்துச்சு அந்த சீனில் எப்படி சார் இருந்துச்சு பண்ண முடியும் அதெல்லாம் கதை இல்லை அதெல்லாம் சும்மா ஸ்பாட்டில் வந்த சீன் அதெல்லாம் நம்ம அப்படிங்களா திடீர்னு கம்ப்யூட்டரில் பெருசு பண்ணி மனோஜ் சார் அதுக்கு மேலே ட்ரெஸ் வீசு போட்டு காட்டுது சார் இல்லை ஒரு அங்கேயும் அந்த பிட்ட அங்கேயும் வந்தது இதை விட நான் காதல் பூ சுற்றிருப்பேன் பாருங்கள் சிங்கார வேணும்ல இதுவரையுமே நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாத ஒரு பூ சுற்றுனது அதான் ஒரு டைரக்டர் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஆடியன்ஸை என்கேஜ் பண்ணிட்டு போனால் அழகாக காதல் பூ சுற்றிடலாம் அந்த காதல் பூ இருக்கிறதே தெரியாது இன்னைக்கு வரையிலும் சிங்கார வேலனை ரசிக்கிறவங்கெல்லாம் காதல் பூ சுற்றிட்டுருக்கானுங்க நான் நானும் சுற்றிருக்கேன் என்ன சீன்னு சொல்லுங்கள் என்ன சார் சுற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் அது அது ஒரு பெரிய கிளைமேக்ஸ் அது எக்ஸ்ட்ராடினரி மேட்ரு அதாவது நம்ம கதை நாயகன் எங்கேருந்து வர்றான் ஊரில் வில்லேஜில் இருந்து எந்த வில்லேஜ்லேருந்து ஊர் வேறே சொல்ல கோயமுத்தூர்டா கோயமுத்தூரா கோயமுத்தூர் கவுண்டரு காளியன கவுண்டர் காளியன கவுண்டர் ஆமாம் பிகே சொல்லுங்கள் பொள்ளாச்சியிலேருந்து கிளம்பி வர்றான் எங்கே வரான் சென்னைக்கு வர்றான் என்ன கொண்டு வரான் கருவாடு கொண்டு வர கருவாடு சென்னையில் இல்லாத கருவாடையா வீட்டுக்கு <laughs> 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 <laughs>
அந்த ஒரு கருவை நாலு சீனு போட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் ஒரு சீன் ஓடுது அது என்னென்ன பொள்ளாச்சியிலேருந்து மெட்ராஸுக்கு அம்மா கருவாடு கொடுத்த அனுப்புற அதை எடுத்துகிட்டு வர்றான் அதை நம்பி எல்லோரும் ரசித்தானே இப்போ வரைக்கும் அப்படியே தெரிஞ்சுட்டு அந்த பூவை இன்னும் எவ் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் வெளியே சொல்லன்னா அந்த பூவை காட்ட முடியாது அதுதான் இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் நிச்சயமா அதுக்கப்புறம் இந்த இது ஒரு இலக்கணமாகி போச்சு இப்போ என்ன ஒரு சின்ன கவுண்டரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அது ஒரு இலக்கியம் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எம்ஃபில் வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி கிழக்கு வாசல் ஒருத்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எம்ஃபில் வாங்கியிருக்காரு என்னுடைய பாடல்களை எல்லாமே ஒரு அம்மா தொகுத்து புக்காக போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்களே எம்ஃபில் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ என்னுடைய படைப்புகளெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி வாங்கினா சிங்கார வேலன் வந்து காதில் பூ சுற்றுறது எப்படின்றதுக்கு எம்ஃபில்லில் வாங்கலாம் புரியுது அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு மனிதன் அதனால தான் சொன்னேன் மூளையை கழட்டி வீட்டில் வச்சுட்டு வந்து பாடும் பாருங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டாங்க அந்த மூளை திருப்பி எடுத்து வைக்கவே இல்லை எப்போ சிங்கார வேலைன்னு பார்த்தாலும் மூளையை கழட்டி வச்சுறாங்க இப்போ வரைக்கும் அதுதான் வந்து இந்த படத்தோட வெற்றி ஆனால் இந்த பதிவை பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் இருக்கிறா ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு ஏன்னா நீங்கள் இப்போ அதை மனோ சார் எப்படி சார் அதில் கொண்டு வந்தீங்க அவர் பாடகராக அவர் வந்து ஒரு ஆக்டர் அதில் அறிக்கை வச்சு அவர் என்ன சான்ஸே கொடுக்க மாட்டீங்க இப்போ சான்ஸே கொடுக்க மாட்டீங்க நான் எஸ்பி பியை தான் கூப்பிடுவேன் இல்லையே பார்த்தேன் எஸ்பிபி வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கே கேங்கில் கொஞ்சம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஹெஃப்டியாக இருப்பார் அப்படின்ட்டு சான்ஸ் கேட்டே இருக்கான் சார் அப்படின்னு இல்லை எதுவுமே பாடல ஆனால் கா சான்ஸ் கொடுத்துருவோம் சார் நம்ம படத்தில் நடிக்க வச்சிடுறேன் ஆ சார் ஒரு அஞ்சாறு பாட்டு பாடணும் அதெல்லாம் கிடையாது வேற ஆளை போட்டுக்கிறேன் நீ போய் நடிக்க போ அவன் பாட்டு வாழ்நாளில் ஒரு ஐம்பது அறுபது பாட்டு போச்சு அவனுக்கு அந்த படத்தினாலையா அதுக்கு வருமானம் போச்சு நடிப்புக்கு வருமானம் கிடையாது ஆனால் அந்த நடித்தது நடிப்பு அவன் பேசுகிறது பழகினதான் இன்னைக்கு வரையில் அவன் எல்லா சேனல்லையும் மனம் வந்து அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார் அது அடிக்கடி சொல்லுவார் சார் இதெல்லாமே ஆக்சிடெண்டெல்லாம் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் சார் இப்போ இந்த படத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதாவது ரஜினி சார் வந்து முரட்டை காலைக்கு அப்புறமா அப்படி ஒரு கிராம சப்ஜெக்ட்லாம் அப்படி வேட்டி சட்டியோடு பண்ணதே கிடையாது அதுக்கப்புறம் பண்ணது எஜமான் தான் பண்ணாங்க உங்கள் படத்தில் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஜில்லா கலெக்டர் ஒரு கதை வந்து நீங்கள் சொன்னதாகவும் வந்து அது பண்ண முடியாமல் தான் இந்த படம் இல்லை பண்ண விட முடியல முடியாமல் இல்லை ஜில்லா கலெக்டர் தான் வந்து அவருக்கு அதாவது ரஜினி நம்மளுக்கு ஒரு காமெடியான கா கான்வர்சேஷன் திடீர்னு ரஜினி சார் ஃபோன் பண்ணி சின்ன கவுண்டர் நல்லா ஓடுதுன்றார் நான் ஃபோனில் சார் ஆமாம் சார் மன்னனுக்கு அடுத்தது நல்ல கலெக்ஷன் சார் இல்லை 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 நம்பர் ஒன் கலெக்ஷன் சின்ன கவுண்டர் தான் ஒரே மன்னன் அடுத்தது தான் அப்படின்றார் சார் ரொம்ப தண்ணி சார் இல்லை உதவிக்குமார் நம்ம நம்ம மீட் பண்ணணும் எப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க சார் சொல்லுங்கள் சார் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் இங்கே இங்கே வாங்கிங்களேன் அவர் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டாரு நான் போனேன் போன உடனே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு படம் பண்ணணும் உங்கள் கால் ஷீட் கிடைக்குமான்னு சார் என்ன சார் ரெடி சார் எப்போ வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாம் சார் ஓகே யார் ப்ரொடியூசர் போடலாம் அப்படின்னாரு சார் எனக்கு என்ன சார் சரி நீங்கள் எதை ஏதோ முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு ரொம்ப நாளில் தானும் கேட்டிருக்காரு ஏவிஎம்முக்கு படம் பண்ணி ரொம்ப ஒரு சாட்சி கொஞ்சம் நேசலாம் பண்ணுவோம் ஜிவி கேட்டிருக்காரு இப்படி ஒரு ஏழு எட்டு பேர் சொன்னேன் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிப்போச்சு சார் இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரல நான் கதை சொல்கிறேன் முதல்ல கதையை கேளுங்க சொல்லுங்கள் கடை 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 கடைன்னு இந்த மாதிரி ஒரு கதை சார் சூப்பராக இருக்குது சார் பிரம்மாண்டமாக இருக்குது சார் ஆமாம் சார் கதை கிளைமேக்ஸில் ஒரு முப்பது ஹெலிகாப்டர் வேணும் ஒரு ஹெலிகாப்டர் ரெண்டு கம்மி பண்ணக்கூடாது சரி ஒரு பத்து வரையிலும் கம்மி பண்ண ஒரு இருபது ஹெலிகாப்டர் எனக்கு சீக்வன்ஸ் அப்படி அது அந்த அந்த சீக்வன்ஸ் இன்றைக்கி வரல எந்த சினிமாவிலையும் வரல அந்த படத்தோட ஓப்பனிங் இன்றைக்கி வரல எந்த ரஜினி சினிமாவிலையும் வரல அந்த ஓப்பனிங் சொன்ன உடனே எந்திரிச்சு கட்டி பிடிச்சிட்டார் அதாவது ரஜினியோட இன்ட்ரடக்ஷன் இன்றைக்கி வரல எவனும் பண்ணாத இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த சீன் அந்த ஷாட் அது ஏதாச்சும் ஒரு ரஜினியோட மேடையில் ரஜினி இருக்கும்போது ரஜினி என்ன சொன்னார்னா இந்த கதையை ஏவிஎம் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுறாங்க சார் நம்ம ஏவிஎம்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஏவிஎம் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுறாங்க ரொம்ப செலவாகணும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டைலில் நான் முதல்லையே கேட்டேன் கதை வந்து ரஜினி மீட் பண்ண உடனே ப்ரொடியூசர் முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரஜினி படம் நான் நடி நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை என் படத்தில் நீங்கள் நடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டார் சார் ரெண்டு ஒன்று தானே சார் அப்படின்னா இல்லை ரஜினி படம் யார் வேணாலும் பண்ண
ரஜினி படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க அப்போ தான் அப்போ தான் கதை சொல்கிறேன் நான் அப்போ இந்த கதைக்கு பேர் ஜில்லா கலெக்டர் சூப்பராக ஓப்பனிங் ஐயோ மாசார் பூஜையே போட்டோம் பூஜை போட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டேன் ஃபுல் பேமெண்ட்டே வாங்கியாச்சு நான் அந்த படத்தை பூஜை போட்ட அன்றைக்கே ஃபுல் பேமெண்ட் வாங்கியாச்சு எல்லா ஏரியாவும் விற்று போச்சு வித்த கடைசியில் பட்ஜெட் ஜாஸ்தி ஆகிடும் அப்படின்ட்டு சரவணன் சார் ஃபீல் பண்ணி ஒவ்வொருத்தராக என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அவர் இளையராஜா கிட்ட சொல்கிறேன் இளையராஜா எங்கிட்ட சொல்லேன் அப்புறம் எங்கிட்ட சொல் இப்போ என்ன சார் பிரச்சனை என்ன கதையை மாற்ற சொல் வேறு கதை பண்ணலான்றாங்க உதயகுமார் ஸ்டைலில் நான் அன்றைக்கே கேட்டேன் அவர்கிட்ட இல்லை இல்லை ரஜினி வந்தார் இல்லை சார் கொஞ்சம் நிறைய பட்ஜெட் ஆகும் இன்றைக்கி வியாபாரத்தில் இதாக இருக்குது அதனால் நான் உங்கள் படம் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன் நான் சொல்லிட மாட்டேன் ஓகே சார் அப்படின்னு அப்போ தான் ஏஜமாக இந்த நடுவில் பேண்ட்டு போடுறேன் ஜீன்ஸு போடுறேன் அதை இந்த வேலட்டெல்லாம் வச்சு வேட்டி மட்டும்தான் அப்படி ஒன்றும் பேசலை சார் நான் கல்லிமண் மாதிரி இருப்பேன் சார் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு நான் செஞ்சிடுறேன் உங்கள் படம் எனக்கு அது சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ட்டு கட்டச்சி வரலும் அவர் எந்தலையுமே என்னை என்னை அப்புறம் சொல்கிறாரு அந்த நிலவே மோகம் காட்டு அந்த பாட்டெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோ பாட்டு அது வந்து அவருக்கு அவர் மனசுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது அது படத்துக்கு உட்காரவே மாட்டானுங்க அவர் அந்த வானவராயர் ஃபேமிலி அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணி எல்லோரும் எங்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பாட்டெல்லாம் ஓடாதுன்னா வர போகிறவெல்லாம் சொல்கிறான் இவர் எல்லாத்தையும் மைண்டு செட் பண்ணிட்டார் முன்னே அவங்க மிஸ்ஸஸ் வந்தாங்க அவங்களும் சொல்லி எம் மிஸ்ஸஸ்கிட்டையும் சொல்லி எம் மிஸ்ஸஸ் எங்கே அந்த பாட்டை எடுத்துகிட்டு தான் நீங்கள் அது ஓடாதுங்க ஏ இது என்ன புதுசாக எல்லாம் ஐடியாலாம் சொல்லிகிட்ருக்கேன் யார் இதெல்லாம் லதாக்கா சொன்னாங்களான்ட்டு இப்படி இவங்க எல்லாம் ஒரு கேங் சென்ட்டாங்கப்பா நான் அப்படியே பார்த்தேன் சார் இது நாளைக்கு பாட்டு எடுக்கிறோம் பாட்டு ட்ராக்கு மிக்ஸ் ஆகலை நாம் லிரிக்கு நான் எழுதி வச்சுட்டேன் அனுப்பலை அப்போ ஹெவி ரெயினு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து தான் சாங்கு ரெக்கார்ட் ஆகிறது தான் ஆனால் இன்றைக்கே சாங்கு நான் எடுக்கணும் வெளியே ஷூட் பண்ண முடியாது வீட்டுக்குள்ளே வச்சு எடுத்துடலாம் அந்த பாட்டை அப்படின்ட்டு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ட்ராக் மட்டும் நான் அனுப்பு சொல்லி ட்ராக் மட்டும் அனுப்பியிருந்தாங்க அந்த ட்ராக் மட்டும் ஓட்டிட்டு நானே பாடி ஒரு இன்னொரு ட்ராக்கில் நானே பாடி நிலவே முகம் காட்டு அது இளையராஜாவுக்கு நான் என்ன எழுதுனேன்னு தெரியாது இது இந்த மாதிரிலாம் நடந்தது இது மாதிரி சார் என்ன சார் இது இதெல்லாம் ஓடுமா சார் அப்படின்னு இவருக்கு டென்ஷனு அந்த மாதிரி எடுத்த பாட்டு உங்கள் ட்ராக்கில் தான் அப்போ அப்போ எடுத்த சாங்கு வந்து அந்த நம்ம ட்ராக்கு இங்கே எடுக்கல நான் தனியாக ஒன்று பாடுறேன் இப்போ நிலவை முகம் காட்டு சாங் பற்றி சொல்லி சொல்லிங்க அது லத் லதா மேம் வந்துருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் ஆமாம் பொதுவாக ஷூட்டிங்லாம் வந்து போக மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க எஜமான் ஷூட்டிங் எப்படி சார் அது எஜமான் டைம் வந்து எஜமான் படம் வந்து ரஜினி சாருக்கு ஒரு நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்த படம் பர்சனலாக அவர் வந்து அவர் ஷூட்டிங்கை வந்து அவங்க குழந்தைங்கள பார்த்தது கிடையாது அவங்க ஒய்ஃபும் ஸ்பாட்டில் வந்து ஸ்கூல் ஷூட்டிங் டைமில் இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஏன் சார் அப்படி நம்ம ஷூட்டிங் வர வைப்போம் சார் குழந்தைங்கள்லாம் வரட்டுமே அப்படின்னு ஐயோ வேணாம் சார் அவங்களாம் படிப்பாங்க சார் அப்படின்னு எங்கள் வீட்லேயும் தான் சார் எல்லோரும் படிக்கிறாங்க உங்கள் வீட்டில் மட்டும்தான் படிக்கிறாங்களா ஒரு ரெண்டு நாள் சாட்டர்டே சண்டே என்ன ஆக போகுது அப்புறம் இல்லாத மேடம் கொஞ்சம் ஆசை அவங்களுக்கு என் ஒய்ஃப்கிட்ட கொஞ்சம் எப்படியாவது சார்கிட்ட சொல்லி நம்ம வர்ற மாதிரி ஒரு நானும் சொல்லி ஸ்ட்ராங்காக இது பண்ணிட்டேன் அப்புறம் வேண்டவே வேணான்ட்டு அவர் திருப்பி ரெண்டு நாள் கழித்து நாங்கள் எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலியாக தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் ஷூட்டிங் இது பண்ண உடனே அந்த அந்த அவர் வீடு அதே வீட்டில் தான் தங்கினார் எல்லாம் உட்காந்து அப்படியே இவர் அப்படியே சாப்பிடுவோம் இவர் தனியாக உட்காந்துருவார்ல இவர் அவர் கூட இவர் ஃபேமிலியோட ஹாப்பியாக இருக்கீங்க சார் ஆமாம் ரஜினி நீங்கள் வந்து தம்பி சொல்கிறாருல்ல உதவி சொல்கிறாப்புல எல்லாம் நீங்கள் கூப்பிடுங்க அவங்க ஒரு ரெண்டு நாள் இங்கே வந்து இருக்கட்டும் அப்படின்னா இப்போ அடுத்த நாள் சார் சார் ஒன்லி டூ டேஸ் சார் அப்படின்னா உடனே என்ன ஏற்கனவே டிக்கெட் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் உடனே கூப்பிட்டேன் அப்புறம் எங்க ஒரு வாரம் இருந்துட்டாங்க எல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப அஃபெக்ஷன் ஆகி போச்சு அப்போதான் ஃபஸ்ட் டைமு சௌந்தர்யா மடியில் இந்த மடியில் சௌந்தர்யா இந்த காலில் ஐஸ்வர்யா ரெண்டு பேரும் உட்காந்து அந்த நிலவே முகம் காட்டு சாங்கப்போ ஸ்டார்ட் கேமரா சொல்லு நீ ஆக்ஷன் சொல்லு அப்படியா அப்புறம் இந்த ரெண்டு ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் சொல்லு நான் கட் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அவங்க டேரக்ஷனுக்கு முதல் இது வந்து அஸ்தி வரும் இங்கே தான் அது எஜமல்ல தான் ஆயிருக்கு மறக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி காலங்கள் அதுக்கப்புறம் வாய்
பட் இந்த கதை நீங்கள் சொல்கிறது நிச்சயமாக அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிருப்பார் அந்த ஓப்பனிங் சொன்னீங்க அந்த கதையை வந்து விஜயகாந்த் கிட்ட சொல்லி அவருக்கு பண்ணிடுங்க அப்படின்னா விஜயகாந்த் சார் எனக்கு கூப்பிட்டு அந்த கதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் சிரஞ்சீவிக்கு கூப்பிட்டு அந்த கதையை சொல்லுங்க அப்புறம் அந்த டைட்டில் கொடுத்து அந்த கதையை சொல்லுங்கள் டைட்டில் எல்லாம் கேட்குறாங்க அந்த ஜில்லா கலெக்டர் அந்த டைட்டில் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க ஒரு எல்லாமே அதுக்காக பண் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் எல்லோரும் கேட்டாங்க அந்த கதையை சாரி அது ரஜினிக்கு மட்டும்தான் பொருத்தமாக இருக்குது நான் மருத்துவம் அவருக்கு பண்ண கதையை நான் வேறு யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன்ட்டு சார் இப்போ வரைக்கும் படம் பண்ண பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இப்போ ஏதாவது மறுபடியும் அந்த ஜில்லா கலெக்டர் திருப்பி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா இந்த டைமில் ஜில்லா கலெக்டருக்கு மேலே அதாவது என் என்ன நான் நாம் நானே சொன்னால் அது நல்லா இருக்காது என்கிட்ட இன்னொரு கதை வச்சுருக்கேன் இப்போ அதுவும் ரஜினிக்காக தான் அந்த கதையை கேட்டாங்கன்னா அதுதான் அல்டிமேட் ஃபிலிம் ஃபார் ரஜினிகாந்த் வேறு யாராலையும் பண்ண முடியாது ரஜினி சார் கேட்டிருக்காங்களா அந்த கதை உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேனே சார் அவர் கூப்பிட்டா தான் சொல்லுவேன் அது என் கேரக்டர் அது ஆனால் ரஜினிக்கு நான் பண்ண கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிற கேரக்டரும் சரி கதையும் சரி தட் இஸ் தி அல்டிமேட் கேரக்டர் இதுக்கப்புறம் படம் அவர் நடிக்க வேண்டியதில்லை அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் படம் சீக்கிரம் நடக்கணும்னு ஆதரவு பண்ணுறேன் சார் அது நம்ம இது அதாவது இதெல்லாம் நம்ம கையிலேயே கிடையாதுங்க இப்போ நான் போய் அவர் சார் நான் உனக்கு கதை பண்ணியிருக்கேன் நான் எப்பவுமே கேட்டது கிடையாது அவர் தான் எனக்கு நீங்கள் படம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்காக நான் அது ஈகோயிஸ்டிக்காக சொல்லலை பட் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது அவர் சந்தர்ப்ப அது அது அமையணும்னு இருந்ததுன்னா அவர் கேட்குறாரோ நான் கேட்குறாரோ ஒரு சபையில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது பேசுகிறோமோ அது நடந்துடும் இல்லைன்னா நடக்காது ஆனால் அந்த படம் வேறு யார் பண்ணாலும் ஓடாது அதான் நான் ரஜினிக்கு இந்த இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் சீன்ஸ் எல்லாமே இந்த படத்தில் அதுக்கு ஆப்போசிட் இந்த ஜில்லா கலெக்டரில் என்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் இருந்ததோ அதுக்கு ஆப்போசிட் இன்ட்ரோடக்ஷன் இருந்தது அதாவது வந்து சைல்டு லைட்ஸ் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருந்தாங்க ரஜினி சார் அப்படியே பண்ணியிருந்தாங்க ரஜினி சார் வந்து மீனாவே வேண்டவே வேணான்ட்டார் ஐயோ சார் அது அங்கு லங்குன்னு சின்ன குழந்தை சார் அதை போய் அது எப்படி சார் அதெல்லாம் சேலை கட்டிகிட்டு வந்தால் நல்லா சிக்கன் இருக்குது சார் நல்லா இருக்கும் அந்த பொண்ணு தான் கரெக்டாக இருக்கும் என் கேரக்டருக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ சரவணன் சாருக்கு கூட அதில் உடன்பாடு இல்லை அப்புறம் எல்லாம் போட்டு அவங்க அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு நல்லா சேலை கட்டிகிட்டு வர சொல்லி வந்து வேறு சாரி எடுத்து எல்லாம் கொடுத்து இல்லை மேக்கப் போட்டு கொண்டு வந்து நிறுத்தினேன் ரொம்ப அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்தது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு படம் தொடர்ந்து பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா வீரா ஊத்தலாம் இல்லையா நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க நமக்கு நம்ம நம்ம வேலை எனக்கு அந்த படத்தில் இந்த கேரக்டருக்கு அது கரெக்டாக இருந்தது அவ்வளோதான் அதோடு சரி அதுக்கப்புறம் அதை அழகு பார்க்குறது அது வேறு வேறு மாதிரி மாற்றுறது ஒவ்வொரு டைரக்டர் அவங்க திங் திங்கிங் வேறு நம்ம இது நான் சௌந்தர்யாவை அப்படி தான் ஆமாம் சார் தமிழில் நீங்கள் தான் அறிமுகம் செஞ்சீங்க இல்லையா அவங்கள பொண்ணு மணி படம் சினிமாவிலேயே நான் தான் உங்களுக்கு படம் தான் முதல் படம் வந்தது அது சௌந்தர்யா அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் திடீர்னு அது அந்த அருணாச்சலா படத்துக்கே அதுக்கு சௌந்தர்யா டேட் வேணும்னு என்கிட்ட கேட்டார் ரஜினி சார் அப்படிங்களா ஏன் சார் அப்படின்னா ஆ அவங்க பிஸியாக இருக்காங்க சார் அப்படின்னா உடனே போட்டு கேட்டோம் கேட்டாங்க இவங்க சரியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலன்னு சொன்னாங்க அதை நான் உதயகுமார் கிட்டே சொல்கிறேன் உதயகுமார் சார் கிட்டே சொல்கிறேன் பாசிபிலிட்டி இருக்குமா சார் அது கொஞ்சம் பேச முடியுமானார் உடனே பேசி அடுத்த நாள் மரியாதையாக வந்து நடிக்க சொல்லிட்டேன் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்துச்சு அது நம்ம மேலே மரியாதை நம்ம பெண்களை மதிப்போம் அதனால் அவங்க நம்ம மேலே மரியாதை வச்சுருக்கோம் சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து பிரபு சுனோராஜ் படம் பண்ணுறாங்க அந்த டைம்லேயே வந்து வாசு சார் ஆல்ரெடி அது முன்னாடி பண்ணியிருந்தாங்க வந்து மன்னன் பண்ணியிருந்த சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன் நிறைய பேர் நீங்கள் எப்படி உங்களை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அந்த படத்தில் நீங்கள் எடுக்கணும் நூறாவது படம் பிரபு சார் வந்து சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸு அது வாசு அந்த டைமில் வேறு ரெண்டு மூணு படத்தில் அவர் எப்பவுமே மூணு படம் நாலு படம் நான் கையில் வச்சுட்டு இருப்பார் நான் ஒரு படம் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த படம் போவேன் அந்த மாதிரி ஏன்னா அது லேண்ட்மார்க் ஃபிலம் இல்லையா அவருக்கு அது நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணிங்க அகேன் அது ஒரு அதுக்கு அதாவது புதிய வானமே சூப்பராக ஓடிட்டு இருந்தது அப்போ சிவாஜி சார் எலெக்ஷனில் நின்று தோத்த உடனே அந்த படம் அப்படியே இறங்கிடுச்சு இவ பிரபு சாருக்கு இது நூறாவது படம் சூப்பராக சூப்பரான ஓப்பனிங் வர வேண்டியது அதர்வைஸ் இப்போ பாருங்கள் அந்த படம் என்ஜாய் பண்ணுங்க பாடல்கள் என்ன மாதிரி ஒரு பாடல் என்ன என்று சொல்லுவாங்க சித்தகத்தி பூக்கள் அங்கே நிறைய பேசுவோம் 